A blessed day everyone. Welcome po ulit tayo sa ating daily devotional. I'm Pastor Lorna and my topic for today is about let your light shine. In Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tunay nga po na nang sinasabi po rito sa ating pong uh, binasa na ano daw po ba ang ibig sabihin ng light? Light means holiness, goodness, hope, wisdom, encourage, knowledge, grace, and good works. So pag nakita po yung liwanag na ibinigay ng Diyos sa ating mga buhay, ito po ay magsisilbing uh, ilaw sa sanglibutan. Sabi nga po ng salita ng Diyos ay siyang liwanag ng ating buhay. So hayaan po natin na sa araw-araw magkaroon po tayo na tulad po ng ginagawa namin, nagkakaroon po tayo ng daily devotional. Ito po ay pagpapabigay ng kapakinabangan sa bawat isa to enlighten us, to lift our spirit, and to give us light in our life. Tunay nga po na ngayon po ay uh, ano daw po ba yung contrast ng lightness? Ang contrast po nito ay darkness. So yung pong darkness, ano po yung mga darkness sa ating mga buhay? Number one po dyan yung fears. Kapag po tayo uh, may mga fears, ay uh, nandun po yung mga pag-atake po. Ito po ay uh, say, uh, Satan's deception in our lives po. Yung mga evil, evil works of the enemies. Andun po yung mga worriness, anxieties, stress, cowardness, doubt, hopeless. So, minsan po sa mga buhay po natin, hindi po nawawala po talaga na nawawaglit or, or uh, lagi pong pumapasok sa ating isipan ito po mga ganitong sitwasyon, ito mga ganito po mga, mga pagkakataon na lalong-lalo po sa ating mga kinakaharap na ang dami-dami po nating mga worriness sa ating mga buhay. Pero nandyan po ang ating Diyos na buhay na nagbibigay ng liwanag sa ating buhay, sa ating kapaligiran. So ano po ba yung po mga, na, mga mapupulot po natin na kapag po tayo ay merong liwanag sa ating buhay? It encourages those who are weak. Tunay nga po na, na yung pong simpleng pag-encourage po natin ay uh, na nagbibigay po ng hope sa bawat tao na nawawala ng pag-asa. Tunay nga po na kung ang araw ay nagbibigay liwanag sa buong maghapon at pagsapit ng gabi ay meron man po tayong buwan. Tunay po na ito ay pangako natin Panginoon na tayo hindi niya iiwan, na tayo hindi niya pababayaan. So let us encourage everyone na kung siya man po ay nalulugmok sa kahirapan, kung siya man po ay nasa banig ng karamdaman, let us be an encouragement to others. Ipakita po natin yung liwanag na nasa ating mga buhay. Second is, see the possibility. Meron po ako nga natatandaan na isa po nga nabasa ko noon na talagang nagrema po sa aking puso na sinabi po doon, Behold the clouds, the sun still shine. Tunay nga po na ano man pong unos, ano man pong bagyo or sunod-sunod na ulan sa ating mga buhay, darating po ang araw na ito po ay sisikat. At sa pangatlo po ay uh, see the opportunity to do kindness. Sa amin po sa eskwela, ha, lagi po namin sinasabi sa aming mga estudyante na sharing is caring. So sa mga ganitong pagkakataon, it doesn't matter na you have monetary or you have the treasure to share, but your time and your talent can be shared to someone na nangangailangan. Yung po magkaroon lang po tayo ng, ng uh, panahon, ng oras na makinig sa kanyang mga Uh, mga hinaing sa kanya mga mga dinaranas o gustong i-share sa iyo na mabibigat na dalahin sa kanyang buhay ito po'y magbibigay ng kaliwanagan ito po'y magbibigay ng kagaangan sa kanyang puso sa mga kaibigan natin sa ating mga kamag-anak na nais na lumapit sa ating Panginoon and next po is share the love of the Lord this is the very moment na kailangan kailangan ng bawat isa ang love of the Lord. Paano po natin matatagpuan ang love of the Lord? Ito po ay matatagpuan sa bawat verses, sa bawat salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, na ating pinagbubulayan sa araw-araw. Kapag po tayo ay nagkapagbahagi sa ating kapwa, sa ating kapuso, sa ating kapamilya, sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak, ito po ay napakalaking benepisyo. Hindi lamang po ikaw, ang nagbenepisyo, kundi ito po isang way. Sabi nga po, kapag isa lamang na kaluluwa ang nakatanggap sa Panginoon, 
ang daang anghel sa langit ang magbubunyi at matutuwa at malulugod po ang ating Panginoon kapag po tayo ay nakapagpahayag ng salita sa ating kapwa. So tunay nga po na, na napakabuti po ng ating Panginoon na kung tayo po makita ang diwanag sa ating mga buhay, sino po ang mag-glorify ang ating Diyos. At natatandaan ko po nung kami po ay mga bata pa na alam niyo po yung alitap-tap o we call it firefly Napakaliit lamang po ng kanyang liwanag. Subalit ito po ay nagbibigay ng kaliwanagan sa buong kadiliman. So ganun po ang salita ng Diyos. Isang maliit na verse lang po, isang word na makakapagrema sa buhay ng tao na yun na, na share ng salita ng Diyos, ito po ay magkakaroon ng kalugudan at pagpapala sa bawat isa. So maraming salamat po sa araw na ito. Tunay nga po na alam ko po na tayo po ay uh, nagkaroon ng kapulutan, tayo po ay nagkaroon ng pakinabang sa ating daily devotion. Maraming salamat po at inaanyayahan ko po kayo sa ating maiksing panalangin. Lord, thank you for the gift of life. Help us, O oh God, to never forget that you are the only source of our light. Diwana nagbibigay kulay sa kadiliman, Panginoon, and the light that you truly gave us. Alam po namin, Lord, na sa bawat liwanag, Panginoon, ay nakikita po na, na there is brightness before others, allowing our attitude, words, and action to reflect the values of Jesus. Help us, O God, to spread the light to the others, those in need, and that way we glorify you. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Please don't forget to watch our daily devotional for tomorrow. It's going to be a good one. And do subscribe on our YouTube channel. To God be the